Bueno, el video de hoy es un poquito diferente al resto. En esta ocasión les estaré mostrando, o más bien blogueando, 48 horas en mi vida. Aquí van a ver un poquito de todo, rutinas, y haciendo el súper, y entre otras cosas. Y aparte, me iré unos días a vivir sola, alquilé un Airbnb, entonces estaré probando eso de la vida sola, de poder cocinarme, de poder hacer diferentes cosas. Entonces, como ven ahí, estoy haciendo el súper o haciendo el mercado, como le decimos aquí en Colombia. Y comprando cositas ahí para poder comer, diferentes cositas. No compré como muchas cantidades, compré ahí como de a poquitos para ver si de pronto algo me faltaba, pues lo compraba después. Pero como para ir un poquito preparada, ahí como que vi diferentes opciones de comida, iba yo probando, mirando. Compré diferentes cositas como para comer ahí en el día, como a medias nueves, ahí. Y ya después de todo esto lo que hice fue ir hasta el apartamento. A continuación ahí les hice un room tour en cuanto llegué, como para que vieran ahí cómo se veía todo. Bueno, ahora sí con mejor luz, vean, bueno, aquí está la puerta, ahí empiezo con la nevera, que ahí ya tengo algunas cositas puestas, hay algo de comida, algo para que no se dañara en lo que acomodaba todo. Después aquí está la cocina y ya se inventó al fondo. Aquí hay una puerta y aquí está el baño, vean, ahí está. Y esta es la cocina, vean. Tiene aquí todo, tiene los vasos, los platos, el microondas, los cuchillos, todo. Aquí tiene esto, tiene aquí los cubiertos, está todo bien organizadito. Tiene aquí las ollas, están. Y aquí la estufa, la licuadora, la cafetera, cuchillos. Y esa es toda la cocina que pueden ver ahí. Ya como ven pasando acá, ignoren que hay maletas, está un poquito en desorden. Tengo muchas cosas, así que ya lo van a ver ahorita. Aquí está el armario, ya tiene dos puertas. Tiene aquí todo bien organizadito, ahí están como que los ganchos, ahorita organizo todo. Y también hay una plancha ahí y una cobija por si hace más frío, entonces está súper bien. Hay cajones, está todo súper bien. Ya aquí después está como este sofá, está bien cute. Y una mesita para el computador, supongo. Estas son las luces de la cocina y de la entrada. Y aquí tengo todo mi equipaje. Ahí traigo mi iPad, mi computador. Aquí traigo cosas de limpieza. Aquí traigo eh, el mercadito que hice, la comida que hice. Pues para no estar saliendo a comer afuera, sino cocinar acá adentro. Como ven, aquí o sea, la cama está bien bonita. Los cuadritos ahí de plantitas. Y tiene una mesita de noche con los controles, una... Lámpara. Y aquí a un lado está el televisor, está así grande, está bonito, no sé si vaya a haber mucha televisión, pero bueno, ahí está por si acaso. Al lado está esto que es como un comedor, ahí tiene cuatro puestos, ahorita está sentada aquí. Esto es un piso aquí bien alto y vean, se ve toda esa vista de Bogotá. Más tarde les mostraré cómo se ve de noche, por el centro que se ve bien bonito. Y para desde aquí les va a dar una vista a toda esta habitación, aparte de estudio, como le llamen. Y bueno, después de esto lo que hice fue ponerme a organizar todas las cosas, sacar toda mi ropa y poner todo lo que atrae aquí en estas maletas. Traje bastantes cosas porque pues quería hacer como diferente el contenido acá. Y pues aparte ya saben que como estoy grabando videos, pues tengo que pasarlos allá al computador, tenía una memoria, tenía las cámaras, tenía los tripos, entonces era ahí todo este tipo. Más mi ropa, más las cosas ahí también de arte. Entonces estoy acomodando todo, habían estos ranchitos ahí, fui colgando cosita por cosita y poniendo todo ahí en ese armario. La verdad es que me gustó como este lugar porque es así como con tonos blancos, tonos así maderita clarita y pues sí me gustó bastante y aparte pues ahí como vieron están esas dos ventanas súper grandes entonces le entra muy buena iluminación durante el día y pues sí me, me gustó como que yo dije mm, tal vez me vendría a venir como un lugar de este estilo así como con ese tipo de ventanas grandes y luego me puse a acomodar todo lo que era lo de la comida todo el mercado toda la comidita que había comprado aquí como que la verdad como vieron es bastante pequeño entonces no había como mucho espacio pero pues igual yo la acomodé ahí todo como pude y quedó bastante bien, estaba apenas para lo que había llevado, igual no llevé como mucha comida como vieron ahí, pero pues ahí estaba el espacio suficiente y luego de esto me dio hambre, así que saqué aquí unos, estos son unos chitos de quinoa y esta era una avena, creo que era de sabor vainilla, para poder ahí como picar mientras tanto, después de esto lo que hice fue empezar a organizar también aquí lo que era las rosas de limpieza, las rosas de cuidado personal, ahí las puse en el baño y acomodé todas las maletas 
uñas y ya que estaba así ya un poquito libre de organizar todo lo que me puso a hacer fue a pintarme las uñas justamente había salido esta película la de una chica del siglo XX entonces me la empecé a ver ahí mientras me pintaba las uñas ahí utilicé un esmalte de brillitos de miniso y pues si me empecé esta película si ustedes también ya se la vieron o se la están viendo o se la piensan ver bueno escriban ahí en los comentarios qué les pareció sin dejar ningún spoiler por favor pero ahí como que dirán me gustó no me gustó la recomiendo no la recomiendo sin dar mucho spoiler a ver si alguien se la está pensando en ver a ver si se la ve si no se la ve ahí empezó a oscurecerse así que cerré ahí las persianas había como un blackout y había una persiana aparte entonces puse las dos porque no sabía si me veían desde afuera y aún está de noche son como las 6 de la tarde pero pues igual, igual el día que les iba a mostrar ya se ve un poquito el atardecer y así está la vista a esta hora. Bueno, para la comida de ese día lo que me hice fue uno de estos pinchos de pollo. Eso es comida congelada, entonces es solo poner el sartén y, y ya es bastante sencillo de poder hacer. Ahí le puse un poquito de aceite y ahí lo tomé con esta limonada y ahí unos chitos de quinoa también en lo que sería viendo la película. Ya luego, pues con esto termina mi día, me empillamé, me alisté para ir a la cama. Aquí en este espacio nuevo, oiga, no sé si les gusta o no les gusta dormir en espacios nuevos, pero a mí se me hace como una experiencia súper chévere, dormir y poder despertar en un espacio nuevo, no sé me gusta mucho, se siente como estando en otra vida, y no sé como si uno tuviera unas vacaciones también, ya después del siguiente día me desperté aquí a las 7 de la mañana, ahí dejé un poquito de la presión abierta abajo como para ver el día, y pues me gusta mucho porque antes de ahí se puede ver las calles, se puede ver como el movimiento de la ciudad, entonces abrí ambas persianas en ambas ventanas, organicé ahí un poquito la cama, y me puse a hacer el desayuno aquí del día, me gusta mucho esta cocina porque es pequeñita pero como que pude hacer ahí todo y grabarlo para que se viera bonito también mi desayuno como saben es bastante básico es un huevito chocolate y pan o a veces arepa también y desayuné aquí junto con pan algo bastante sencillo ahí como para empezar la mañana luego de esto me fui a escoger mi outfit este día yo iba a hacer varias cosas entonces como que escogí un outfit bastante cómodo me bañé después y me empecé a maquillar ahí ya cuando me estoy maquillando ya me había puesto mis cremas y todo eso pero pues como que eso estaba en el baño y olvidé grabarlo ya en estos días van a ver mi rutina de mañana por si quieren ver cómo todo más detalle pero pues aquí solamente me estoy maquillando algo así bastante sencillo y luego de esto me puse a grabar un unboxing de unos audífonos que me han llegado me llevé esta caja hasta por aquí a pasear pues porque me hacía falta grabar este unboxing así que pues dije bueno voy a estar en un lugar nuevo aprovechemos a ver cómo se ve todo y empecé a grabar ahí todo para el tiktok que de hecho ya está publicado así que les voy a dejar el link en la descripción por si quieren ver cómo quedó ese tiktok y sea así como que el unboxing fuera estilo ASMR con musiquita de fondo así bien chill y siento que quedó bien bonito el tiktok así que si quieren verlo ahí les dejaré el link en la descripción luego de esto vean yo les pregunté en mi video anterior que yo estaba tomando un curso de decoración y diseño de interiores, pero también encontré aquí en la EVAC que tienen un curso de ilustración, y yo amo dibujar amo todo lo que tiene que ver con esto, entonces yo pausé el otro curso y ahora estoy viendo este curso nuevo, por ahí les estoy mostrando por mi Instagram también lo que estuve haciendo, justamente aquí vi el primer módulo que era más sobre historia de la ilustración estaba haciendo luego la tarea del curso de ilustración pero me dio mucha hambre entonces decidí mejor parar y este, me voy a cocinar un ramen, tengo como ganas de ramen Miren, disculpen si hablo como raro, es que tengo puestos eh, unos alineadores dentales estoy ahí como en un tratamiento para alinear mis dientes entonces pues se escucha así como que hablo muy lisiado, como muy... pero pues sí, eso les cuento, voy a cocinar un poco eh, voy a hacer algo rápido, un ramen, bueno un, yo digo ramen pero es fideos instantáneos con un huevito y por ahí miro a ver qué tengo más para poderle agregar y ya está, estoy viendo abajo y está como lloviendo entonces mucho mejor porque ahorita voy a salir más tarde así que voy a esperar que deje de llover para poder salir en lo que como, en lo que termino la tarea y ahí les iré mostrando lo que estoy haciendo entonces si me está haciendo aquí los videos instantáneos o mi intento de ramen ahí como que cociné varias cositas para hacerlo parecer a un ramen en esa ocasión probé este que es de carne yo esto así que en el ramen original le ponen un pedazo de carne de cerdo pero pues yo no tenía carne de cerdo aquí así que hice unas tocinetas que no es lo mismo pero pues hagamos la idea de que sí y puse ahí a cocinar también un huevo para poderle poner aquí a este ramen ahí preparé todo, saqué todo, pele el huevo el huevo me gusta así que quede como blandito entonces ahí como 
como que lo puse aparte. No me gusta ponerle el huevo adentro del ramen porque siento que como que empieza a saber a huevo la sopa. Entonces lo pongo en un platito aparte. Y también lo puse al lado del tocino. Entonces pues así creo mi intento de ramen. Los fideos a un lado y el huevito y el tocino al otro. Luego mezclé también con unas papitas de pollo y pues la limonada. La verdad es que quedó bastante rico. Yo sé que se ve como una preparación medio chistosa pero pues a mí me gustó. Me puse a hacer la actividad de ese módulo que era recrear una de las fotos que estaba en la página este, con la técnica que uno quisiera. La puede hacer con colores, con pintura, con acuarela, lo que uno quisiera. Yo lo intenté recrear con estos pasteles al óleo que son como estas crayolitas que ven ahí. Al inicio yo quería hacer ese que ven en la pantalla pero pues me puse a hacerlo y como que en principio se veía sencillo pero pues cuando lo empecé a hacer no me gustó mucho como iba creando. Entonces lo cambié e hice más bien este que es el de la estatua de la libertad. Alterné un poquito los colores entonces aquí la puse un poquito diferente y aquí con este estilo de pasteles al óleo siento que quedó bastante chévere y pues ahí les muestro cómo era la original y cómo me quedó a mí entonces sí, ese fue como lo que hice para mi tarea de ese día aquí les muestro mi outfit porque iba a ir de salida iba a ir al miniso a ver cómo qué cositas habían nuevas quería aprovechar ya que hace mucho no iba a un miniso entonces ver cómo se habían actualizado algo nuevo si estaba lo mismo si podía comprar algo diferente entonces estoy ahí dando una vuelta vean encontré que está el peluche del Otso está demasiado bonito un poquito rostoso pero está muy bonito también habían como varias cositas chiquitas de Sanrio que es esta empresa de Hello Kitty de Cinnamon Roll de Melody pues habían varias cositas ahí bien bonitas ya está todo también lo de Navidad entonces está ahí todo bien ambientado encontré estas mesitas así como este estilo yo no las había visto antes entonces yo creo que son nuevas aquí de Sanrio me usaron bastante y me llevé dos y también que sacaron aquí como varias cositas de Chippy Dale que son estas ardillitas y están demasiado bonitas porque vean están así como en esos tonos lilas y así quería comprar varias cositas pero al final ya van a ver en otro video lo que compré ahí les muestro como las cositas que habían estuve ahí como chismoseando todo toda la tienda vean como diferentes cositas curiosas y después de esto salí y me compré un helado ahí para comer no había donde más sentarme así que me fui a un Starbucks a comerme este helado entonces ahí estuve un ratito mientras para llover porque estaba lloviendo mucho ese día y luego ya me volví ahí con todas mis compras de ese día había salido y dejé todo este desorden ahí en la mesa entonces me puse a organizar limpiar la mesa porque se quedó un poquito de todo esto ahí pegado pues ahí la pude limpiar como para que estuviera ya impecable y tener todo listo para después comer alguito ahí en la noche si me olvidó grabar lo que comí re no recuerdo lo que comí creo que fue como café con pan o algo así pero pues ahí me empillamé y me listé ya para dormir eso es todo por este video espero les haya gustado aquí unas 48 horas por mí lo int intenté grabar lo más posible y espero los próximos videos aquí en este esta nueva vida viviendo sola por unos días. Entonces eso es todo por este video. Y nos veremos en una próxima ocasión. Bye.